হ্যালো ভি শুনতেছি বল কোথায় তুই বাসর রুমে বউয়ের সাথে গল্প করি কি ভার্সিটিতে আসিস নাই কেন আমি ভার্সিটিতে যাইনি সকালে দুপুর গেল বিকেল গেল এখন রাত 11টা 45 এখন তুই আমার খোঁজ নিলি ফোনে ব্যালেন্স ছিল না সেজন্য ফোন করতে পারি নাই কেন তুই তো একবারও ফোন দিলি না নিচে দায় না আবার অন্যকে বলে কুটিপতি বাবার একমাত্র মেয়ে যদি বলে তার মোবাইলে ব্যালেন্স নেই আমার মতো মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের ফোন থাকবে কিভাবে তাহলে এই তুই না একটু বেশি কথা বলিস রাতে খাইছস হুম আচ্ছা ফোন রাখ আমার একটু কাজ আছে এই বলেই ফোনটা কেটে দিল অভি তার এখন কোনো কাজ নেই সে এখন ঘুমাবে আসলে অভি হচ্ছে ঘুম পাগল একটা মানুষ অভি গ্রামের মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ঢাকা এসেছে পড়াশোনা করার জন্য হিসাব বিজ্ঞানে অনার্স করছে অনু বড়লোক বাবার একমাত্র মেয়ে ভার্সিটিতে পরিচয় হয় দুজনের তারপর বন্ধুত্ব অনু অভিকে অসীম ভালোবাসে কিন্তু বলে না অনু চায় অভি বলবে আজকে ক্লাস করবি অভি কেন আজকে তো দাদার মৃত্যু বাসেক নাকি যে ক্লাস করব না চুপ কর তুই বেশি কথা বলা বন্ধ কর না হয় ভবিষ্যৎ অন্ধকার আজকে আমার ভালো লাগছে না তাই ভাবলাম ক্লাস না করে আজকে ঘুরব চল না দুজনে ঘুরি আজকে সারাদিন তাহলে সেই জন্য এত তাড়াতাড়ি তলব করলি তাই না চল একটা গান শোনা তো না এত গান গাইতে পারবো না থাক লাগবে না তোর গান শোনা শুনলাম তুই নাকি বিয়ে করতেছিস বিয়ে আর আমি কেন তুই কি বিয়ে করবি না নাকি এই তো আর চার বছর তারপর তো শেষ পড়াশোনা জানি আমি চাকরি পাবো না আর ঠিক সময় চাকরি না হলে বউ পাবো না আমি তো আর মোটা অঙ্কের ঘুষ দিতে পারবো না বর্তমানে তো ঘুষ ছাড়া চাকরিও হয় না আগে তো পড়াশোনা শেষ কর তারপরে চিন্তা চল আমরা ওই জায়গায় বসি অভি সারা সময় অনুর সাথে দুষ্টমি করেই থাকে আর এখনো করছে অনু হুম চল আমরা পালিয়ে বিয়ে করি দেশে কি ছেলের অভাব পড়ছে যে তোকে বিয়ে করতে যাব এ আমার মতো ছেলে পাওয়া তোর ভাগ্যের ব্যাপার তুই জানিস আমাদের পাশের বাসার কত মেয়ের বাবা মা তাদের মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিতে পাগল কিন্তু আমি করব না করে ফেল তাড়াতাড়ি না হয় পরে তুমি নাহো পেতে পারিস না তোকে করব এবং আমি আটশো সন্তানের বাবা হব আর তুই হবি মা আমি বিশ্ব রেকর্ড করব চার দিকে আমাদের নাম ছড়িয়ে যাবে তোর মতো বানরকে আমি বিয়ে করব মাথা নষ্ট আমাকে বাংলা ছবির পরিচালক তানজামুল রহমান একবার বলেছিল তোমার চেহারা তো অনেক সুন্দর তুমি চাইলে নায়ক হতে পারবা আমি বলেছিলাম না আমি নায়ক হব না তাহলে বাংলা ছবির হিরোরা ফকির হয়ে যাবে আয়নায় কখনো নিজেকে দেখছিস তোকে তো ভিলেন হিসেবেও নিবে না দেখ তোর সাথে কথাই বলবো না অভি প্রচুর ক্ষুধা লাগছে রে কিছু নিয়ে আয় টাকা নাই আর তোকে খাওয়ানোর কোনো ইচ্ছাও নেই আমার কোন দিন তোর টাকা ছিল আর কোন দিনটায় আমাকে তুই খাওয়াইলি হুম আজ পর্যন্ত অনু অভিকে দশ টাকার বাদাম ছাড়া আর কিছুই খাওয়াইনি যাই হোক না কেন প্রতিদিন অনুই বিলটা দেয় তারপরেও তার মাঝে কোনো বিরক্তির ছাপ নেই কোনো হিংসার ছাপ নেই হয়তো এটাই ভালোবাসার রূপ এই যে টাকা ভালো দেখে বার্গার সমোসা আর স্পিড নিয়ে আয় অতপর অভি গিয়ে নিয়ে আসলো অনু খাচ্ছে কিন্তু অভি মুখ ফুলিয়ে বসে আছে অনু সেটা কিছুক্ষণ পর খেয়াল করলো কি ব্যাপার নায়ক সাহেব আপনি খাচ্ছেন না কেন খাবো না কেন রাগ করেছেন নাকি খাইয়ে দিতে হবে এই বলেই অনু তার হাতে চুমুছাটা অভির মুখের ভিতর দিয়ে দিল আচ্ছা অনু তুই কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসিস কেন হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন না এমনি জানার ইচ্ছে হলো না আমারও তাই মনে হয়েছিল আচ্ছা আমি যদি কখনো দূরে চলে যাই তুই কি কষ্ট পাবি যেখান থেকে আসার আর কোনো সুযোগই থাকবে না 
তুই চলে গেলে আমি কষ্ট পাবো কেন হ্যাঁ সেটাই তো জানিস আমি একদিন চলে যাব বহু দূর চলে যাব আর আসব না তুই শত চেষ্টা করলেও আনতে পারবি না আমাকে এবং সেই দিনটা খুব বেশি দূরে না রে তোকে কোথাও যেতে হবে না সারা জীবন আমার কাছে রেখে দিব এখন চল বাসায় যাব একটা বাজে তারপর দুজনেই চলে আসে বিকালে অনুর কেন জানি বারবার অভিকে ফোন দিতে ইচ্ছে করে একটু কথা বলবে তার সাথে অভিকে কেন জানি বলতে ইচ্ছে করছে তোকে অনেক ভালোবাসে অভি অনু ফোন দিল কিন্তু অভি ফোন তুলছে না প্রায় কুড়ি মিনিট পর ফোন রিসিভ হলো ওই কুত্তা হার আমি বান্দর শয়তান ফোন রিসিভ করস না কেন সরি আমি অভি না তার বন্ধু দুপুরে হঠাৎ অভির কী যেন হয়েছে দুপুরে কই থেকে জন এসে হঠাৎ বিছানায় পড়ে যায় আর প্রচুর রক্ত বমি হয় আমরা এখন হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি কি আপনি কি বলছেন এসব হ্যাঁ ঠিকই বলছি আপনিও হাসপাতালে চলে আসেন অনুর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল একটা সিএনজি নিয়ে চলে গেল হাসপাতালে বারবার চোখের পানি মুছছে অভির কিছু হয়ে গেলে আমি বাঁচবো না কি নিয়ে বাঁচবো কাকে নিয়ে বাঁচবো কি করে বাঁচবো কিন্তু এতক্ষণে অভি নেই চলে গেছে না ফেরার দেশে অভির এই রোগটা সেই ছোটোবেলা থেকেই কোনো সমাধান দিতে পারে না ডাক্তার এবং আজও বাঁচিয়ে রাখতে পারল না অভিকে তার বন্ধুরা তার বেড়ের চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে কারো মুখে কোনো কথা নেই সবার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে অনু দৌড়ে এলো রুমে অভি কোথায় কি ব্যাপার চুপ করে আছেন কেন আপনারা অভি কোথায় একজন হাত দিয়ে ইশারা দিয়ে দেখে দিল অনু দেখল সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা লাশ অনুর বুঝতে বাকি রইল না কি হয়েছে সাদা কাপড়টা উঠিয়ে চিৎকার করে কেঁদে দিল আর বলল কি হয়েছে তোর এই অভি এই তো কত স্বপ্ন দেখি রে আমি তোকে আর রাখাবো না অভিকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে যাচ্ছে অনু এদিকে জোরে জোরে নাড়ছে অভিকে অভির বন্ধুদের চোখে বৃষ্টির মতো পানি ছুটছে অনুর এই অবস্থা দেখে নার্স এসে অনুকে টেনে আনতে চেষ্টা করল কিন্তু অভিকে ছাড়ছে না অনু শুধু চিৎকার করে করে বলছে অনুর চিৎকারে মানুষের ভিড় জমে গেল অনুর চোখে কান্না শেষ হয়ে এখন হাসি চলে এসেছে অনু হাসছে শুধু হাসছে চারদিক অন্ধকার নেমে আসছে তিন দিন পর অনুকে এখন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয় রুমের ভেতরে শুধু হাসে আর বলে আমি তোর বউ হব রে আমি তোর আটশো সন্তানের মা হব 